दोस्तों आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले दिन इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला एपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूएस ऑफिशियल द्वारा हैंडओवर किया गया एक सेरेमनी के तहत एरेजोना में स्थित बोइंग का हेलीकॉप्टर फैसिलिटी में इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल को अपना पहला एपाचे हेलीकॉप्टर दिया गया है दोस्तों एपाचे हेलीकॉप्टर असल में बोइंग का बनाया हुआ एक खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है दोस्तों ये हेलीकॉप्टर इंडिया को मिलने के बाद कुछ सवाल उठता है की ये हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को कितना मजबूत करेगा दोस्तों ये सवाल का जवाब हम लोगों को कुछ और सवालों से मिलेगा तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं जिससे आप लोगों को एफ आई अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में और जानकारी मिल पाएगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक डिफेंस लवर हो तो आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ इसीलिए देरी ना करके जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने ऐसी पहले आप सबके मन में अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर जिस टाइप का सवाल उठ रहा होगा उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं तो आज का पहला सवाल है की इंडिया को कितना अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेगा और ये सब हेलीकॉप्टर इंडिया को कब तक मिलेगा एफ हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का क्षमताओं को कैसे बढ़ाएगा एफ हेलीकॉप्टर के साथ इंडिया को क्या क्या वेपन मिल रहा है और आखिरी सवाल यह है कि इंडिया के पास तो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है तो फिर एफ हेलीकॉप्टर को किस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये सभी सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा दोस्तों पहला सवाल है की इंडिया को कितना एफ हेलीकॉप्टर मिलेगा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा करीबन बाईस एफ हेलीकॉप्टर खरीदा गया है दोस्तों दो में एक डील के तहत इंडिया बोइंग से तीन बिलियन डॉलर के लागत से ये 22 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा है दोस्तों इसके अलावा 2013 में इंडियन आर्मी के तरफ से एक रिक्वेस्ट में बताया गया था कि इंडियन आर्मी को करीबन उनचालीस एफ हेलीकॉप्टर का जरूरत है जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से ये भी बताया गया था की फिलहाल ग्यारह अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने ऐसी भी काफी होगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये ग्यारह हेलीकॉप्टर खरीदने का परमिशन भी दिया गया था और दो में डिफेंस एकोजेशन काउंसिल द्वारा सिर्फ छह अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का ही परमिशन मिला और दोस्तों ये परमिशन भी यूएस के तरफ से मतलब यूएस कांग्रेस के तरफ से अप्रूव हो गया है जिसके तहत इंडियन आर्मी को छह और एडिशनल अटैक हेलीकॉप्टर मिलेगा जिसका लागत आएगा करीबन 930 मिलियन डॉलर तो फाइनली इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा 22 एपाचे हेलीकॉप्टर जबकि इंडियन आर्मी को मिलेगा छह एपाचे हेलीकॉप्टर दोस्तों आज का दूसरा सवाल है की इंडियन एयरफोर्स को ये अटैक हेलीकॉप्टर कब तक मिलेगा दोस्तों ये हेलीकॉप्टर का हैंड ओवर यूएस में हुआ है जबकि माना जा रहा है की इस हेलीकॉप्टर का पहला बैच इंडिया में जुलाई तक पहुँच जाएगा और इस हेलीकॉप्टर को पठानकोट एयरबेस में एक सेरेमोनी के तहत इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को परिचालन करने के लिए एयर क्रू और ग्राउंड क्रू का ट्रेनिंग यूएस का अलाबामा में स्थित यूएस आर्मी का फोर्ट रॉकर बेस में ट्रेनिंग दिया गया है और ये ट्रेनिंग यूएस आर्मी के तरफ ऐसी दिया गया है दोस्तों ये क्रू द्वारा ही पहला अपैचे ग्रुप को परिचालन किया जाएगा जबकि यही ग्राउंड क्रू और एयर क्रू द्वारा आने वाले बाकी अपैचे हेलीकॉप्टर का क्रू को ट्रेन किया जाएगा दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन है की अपैचे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को कैसे और मजबूत करेगा तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में अटैक हेलीकॉप्टर के नाम पे फिलहाल एम आई थर्टी फाइव हेलीकॉप्टर है जो कि काफी पुराना होने के कारण से आने वाले कुछ महीनों में रिटायर कर दिया जाएगा और दोस्तों इस जगह को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स यूएस ऐसी ये एफ हेलीकॉप्टर को खरीदा है दोस्तों माना यह जा रहा है की इंडियन एयरफोर्स का जो एम हेलीकॉप्टर है वो फिलहाल पंजाब का पठानकोट और राजस्थान का सूरतगढ़ बेस में ऑपरेट करता है इसीलिए एफ हेलीकॉप्टर को भी वही पे ऑपरेट किया जाएगा दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया ये अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया के जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई भी किया गया है जिसके वजह से ये इंडिया का हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन मतलब पहाड़ी एरिया के साथ साथ राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ डेजर्ट एरिया में भी ऑपरेट कर सकता है इसके अलावा ये अटैक हेलीकॉप्टर ऐसे बनाया गया है की ये हंड्रेड परसेंट के साथ ग्राउंड टारगेट को हिट कर सकता है इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुस के भी ऑपरेट कर सकता है जहाँ पे ग्राउंड बेस मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन का खतरा हो दोस्तों इसके अलावा ये अटैक हेलीकॉप्टर लड़ाई का क्षेत्र का लाइव तस्वीर डाटा लिंक के थ्रू एसेस और शेयर भी कर सकता है दोस्तों आज का चौथा सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स को एफ हेलीकॉप्टर के साथ साथ किस किस तरीके का और डिफरेंट हथियार मिला है जो हथियार इस एफ हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होगा दोस्तों एफ हेलीकॉप्टर के साथ इंडिया को मिला है हेल फायर प्रिसीजन स्ट्राइक
मिलीमीटर का रॉकेट और 30 मिलीमीटर का चेन माउंटेड ऑटो कैनन दोस्तों ये गन पायलट के हेलमेट के साथ कनेक्टेड है जिसे हेलमेट माउंटेड गन भी बोला जाता है इससे पायलट को गन को फायर करने के लिए हेलीकॉप्टर को घुमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा बल्कि अपना हेलमेट को घुमा के ही वो टारगेट के तरफ निशाना लगा सकता है दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को इस हेलीकॉप्टर के साथ स्ट्रिंगर मिसाइल भी मिला है जो की एक एयर टू एयर रोल के लिए इस्तेमाल होगा ये मिसाइल हवा में उड़ने वाला दुश्मन का यू एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर को शॉर्ट डिस्टेंस में मार गिरा सकता है इसके अलावा दोस्तों इस हेलीकॉप्टर में लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रेडार भी इस्तेमाल हुआ है जिसके मदद से इंडियन एयरफोर्स एक साथ 128 टारगेट को ट्रैक और एक ही साथ 16 टारगेट को एंगेज कर पाएगा जबकि ये रेडार का रिएक्शन टाइम ओनली तीस सेकेंड है दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को पावर दिया है दो बहुत ही शक्तिशाली टर्वोशाप इंजिन जिसका मदद ऐसी ये हेलीकॉप्टर करीबन दो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ऐसी उड़ सकता है तो दोस्तों आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन था कि एफ हेलीकॉप्टर को इंडिया में किस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों वैसे अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एल का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है ये भी एक एडवांस तरीन अटैक हेलीकॉप्टर है तो अभी इंडियन एयरफोर्स को ये एफ हेलीकॉप्टर का जरूरत क्या था और एफ हेलीकॉप्टर अगर इंडिया खरीद रहा है तो उसको किस रोल में इस्तेमाल करेगा तो दोस्तों एफ हेलीकॉप्टर को अगर आप बेसिकली जाने तो आपको पता चलेगा की इसको फ्लाइंग टैंक भी बोला जाता है मतलब इसका बेसिक काम होता है दुश्मन के एरिया में स्थित टैंक आर्मर व्हीकल और आर्मी के इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करना इसी वजह से पहले आर्मी द्वारा बताया गया था कि आर्मी को एफ हेलीकॉप्टर का सख्त जरूरत है जबकि जबकि आर्मी यह भी चाहता था कि ये हेलीकॉप्टर एयरफोर्स को ना मिलकर आर्मी को मिले क्यूँकी इसका ग्राउंड अटैक और टैंक डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी को देख के आर्मी को लगा था की ये हेलीकॉप्टर आर्मी को फॉरवर्ड स्ट्राइक कोर में मदद करेगा जिस वजह ऐसी पहले आर्मी के तरफ ऐसी बताया गया था की आर्मी को करीबन उनचालीस ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर का जरूरत है दोस्तों एयरफोर्स द्वारा इस अटैक हेलीकॉप्टर को आर्मी के सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और इसका बेसिक रोल होगा दुश्मन के क्षेत्र में घुस के दुश्मन का फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन और आर्मर्ड कॉलम को तोड़ना दोस्तों इसी वजह से एयरफोर्स को एफ हेलीकॉप्टर का दो स्क्वाड्रेन दिया गया है जबकि आर्मी टोटल तीन स्क्वाड्रेन का मांग किया था और आर्मी को भी एडिशनली छह एफ हेलीकॉप्टर खरीदने का परमिशन दे दिया गया है पर दोस्तों बहुत सारा सोर्सेज ऐसी हम लोग को ये भी मालूम चल रहा है की फ्यूचर में आर्मी के लिए एफ हेलीकॉप्टर का संख्या बढ़ाया जा सकता है पर दोस्तों सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि इंडिया के पास तो खुद का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तो फिर एफ हेलीकॉप्टर का क्या जरूरत है तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका क्षमता एफ जितना इतना हैवी नहीं है पर दोस्तों इसका रोल डेजर्ट एरिया के जगह में माउंटेन स्ट्राइक में ज्यादा होगा क्यूँकी इस हेलीकॉप्टर को ऊंचे ऊंचे पहाड़ी में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है साथ ही साथ एल हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे ऊंचाई तक उड़ के पहुँचने का रिकॉर्ड भी बना चुका है दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बता दू की इंडियन आर्मी का जरूरत को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इंडियन आर्मी को 114 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देने का डिसीजन लिया गया है जबकि एयरफोर्स के लिए सिर्फ 65 हेलीकॉप्टर रखा गया है दोस्तों इसीलिए माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी को सिर्फ छह एफ हेलीकॉप्टर खरीदने का परमिशन दिया गया है पर दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दू की एफ हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दोनों का रोल अलग अलग है और दोनों का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है जहाँ पे एफ हेलीकॉप्टर एक हेवी अटैक हेलीकॉप्टर है वही पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक स्टेल मनोवरेबल और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ज्यादातर हाई स्पीड मेन्यूवर के लिए और स्टेल्थ रोल के लिए बनाया गया है और हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है इस हिसाब से अभी से माना जा रहा है कि एल को इंडियन आर्मी का माउंटेन स्ट्राइक कोर के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एफ हेलीकॉप्टर के बारे में उठने वाला कुछ क्वेश्चनों का जवाब दिया और अगर आपको एफ हेलीकॉप्टर के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है तो कॉमेंट में जरूर बताइए और आपके कॉमेंट के बेसिस पे मैं एफ हेलीकॉप्टर का स्पेसिफिकेशन को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा इसके अलावा फ्यूचर में आप लोगों के लिए मैं दो ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें एफ हेलीकॉप्टर के साथ एल को और हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड का बनाया हुआ रुद्र हेलीकॉप्टर को भी कंपेयर करके बताऊंगा तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेलाइकन को प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद